Këto ishin njërët e javës dhe ta një jemi gati në studio për të njësur bisedën me regjizorin, aktorin, zotin Bujar Kafegjio. Zotin Kafegjio, mirë serë dhe të studio, është këna isi për mua që t'jeni emision. Palim dhe rritë përftesën edhe mirë se ju gjeta. Jemi në një emision të veçantë, sot në fakt, ne mbëllim edhe sezonin, mbëllim vitin bashkë, ndaj duhet ndaj një biset mirë për diskutuar për një sërë që është jesh, por fillimisht në lejoni t'ju pyes, si ka që në këj vit për ju, zëtë i ka për gjio? Në dërte, nuk mund të them që është në një vit i veçant, kështu sepse në të gjitha gjerat, se do mështë në kryptari intime, në shëndetin tim, edhe në të tjera bashkëpunime, kanë qenë normale, e këtonë, si dhe vitet e tjera, me të njëti në rritën, në të njëti në mënyrë, dhe kam menduar që ato që i kisha planifikuar, them që i kam arritur dhe për vetën time, për punën time, them që është një vit i sukseshëm. Me njëse kjo fjalla i sukseshëm, e këtonë ka të qka këshu si monumentale, së një gjithë madhe, por them mirë, ka qënë një vit i mirë. Ka qënë një vit i mirë. Përse takon suksesit, jetëa juaj gjithmon ka qënë një sukses, leta themi gjithmon keni patur një qka të repërcijel, gjithmon keni qënë pranë publikut, jeni një figure dashur, kështu që suksesi ka qënë gjithmon me ju. Por nga ana e vështjërsive, flasë se dhe përnëgjarjet që mund të këndodhur, ka patur raste që ka qënë një vit edhe i pa bindur, apo jo? Kjo është në vërtet, dhe qëfë se të të marim në problemin se gjithmon kër flitet për mos bindje, ose për nga të resa, ose për gjerat të tjera që janë që të pengojnë, gjithmon njëri u të ishkon në mëndja të këtë politika. Sepse është ajo që është në qëndër, që i venë në lëvizje të gjitha, është ajo që të kënaq herë masere, që të bënë pesimist herë tjera, herë të tjera dhe të revolton, e këton të jep loj loj emocionesh, ose si mund të themi një koktej emocionesh, në të cilat në të vërtet e bënë me variacion, kohën, vitin që kalon, por kur pasaj bënë si themi ne atë he sapin e fundit, kur kalon atë vizën që të bësh, e shikon në fund që kemi dalë mirë, kemi dalë disi, apo kemi dalë keqë. Dhe kështu në këtë, edhe naturisht kjo më varet edhe nga persona të veçan, se si e mendojnë ata këtë proces, qarë pretendime shkan, si a kanë arritur, por në qofë se të të flasin në përgjësi atë që pretë publiku, atë që donë populli, do themi këtë fjallën e madhe, që donë populli, atër e them që është një vit, mund të them, një vit i dyshimt, do të në këtë drejtim, është një vit që ka shumë, ka shumë prapsi, ka shumë konfliktualitet, ka shumë mosarritje, ka shumë gjerat të cilat shumë intriga, shumë sharje, shumë fyërje, shumë gjera që të cilat e kanë bërë këtë vitë jo aqë të kanë shumë, jo aqë komotë, jo aqë si të themi ne me që pretendojmë të shkojmë në Europë, jo aqë europian, pra duke të qikë si një vënd që mund tjetë diku, nuk mund të caktojë se në qëfarë në Europë jo, në mënyrën e sielis edhe të arritjeve, po nuk e di ndoshta zakonisht neve kur do të themi në një mangësi, në ose një prapambetje, shumë vetë e qojnë thonë si në Afrikë, por naturisht edhe leti gjemë një vënd tjetër, por është një vënd që të vjen kej që në mes të Europës, në këtë gjëndje, në këtë situatë, në mundësit që ka vetë Shqipëria për të qënë një vënd i begat, që ditërisht jemi në anën tjetër, jemi shumë të varfër. Mirë, leta qëmë dheri në fungë të pjesën politike, sepse unë kam shumë për të foluar me ju, duhet ju pyes për performancën e qeverisë, zëti ka përgjivë, është në mandatin e sajtë të tretë, kërkon e ende më shumë, kërkon të të ende me mandate, por në fakt, qëfar ka që së shkon me qeverin dhe që bën dëm, nëse bën dëm për shqiptarët? Problemi është, vetë që kur themi që në fillim në mandatin e tretë, është e dyshim se nuk e mriton kjo qeveri mandatin e tretë. 
ndo shta prapsit filluan që në mandatin e dyt, rënja, e kuton, dhe të merë një një mandat të të retë, pa dushim që duhet ishte në finale duhet ishte një sukses të mandatin e dyt, i cili nuk që e i tilë, por marifetet, manipulimet, e të tjera, e të tjera gjëra që takshme në idim, arritën në në këtë gjë mund të themë që edhe opozita kanë në kuptimin në thojza, po themë kanë dimuar që majoransët tjetë përsëri në tre mandate. Janë edhe mangësit e opozitës, sepse një qovë se do të kishim një opozit tjetër, atërë do të ishte shumë e vështirë që të fitohej mandati i të redë. Pra ju thoni që kjo është një qeveri e konsumuar, që nuk duhet që ndrojmë në pushtet? Në mënyrë absolute, në mënyrë absolute, bile do të ishte mirë që sa më shpet kjo qeveri të largohet. E këtë donë, jo të pritet 25-a, po mundësisht 23-i do ishte mirë që kjo qeveri të largohet. Sëpse e shikoj që nga momenti në moment, dekadenca, e këton prapsit, mangësit, po vinë gjithmonë, po vinë vazhdimisht në rënje. Dhe duke qënë gjithmonë, si i themi ne në këto në gjurë e rrugës ose të makinave, jemi në dyshez, dhe se ku do të shkojmë me këtë vrull në dyshez, unë nuk e di sepse makina qeveritare nuk ka asfrena në prapsit që bënë e këpëton dhe në të gjitha mangësit edhe ka një në përgjësit dhe kërë e shikoj e qeverini se cila është përbër, se si vepron, ka një mediokritet, e këpëton njerës pa biografi, ministra që si kemi njërë kur, nuk dim se qarë kanë bërë, po të ashe e dim se qarë kanë bërë, do të thonë, ato që po bëjnë, por se si vendosën ato është një gjë kretë tjetër, interesa personale, interesa, nga njëherë nuk më të thoshë atë interesa, nga njëherë pikpami ose kapriqjo, e këtonë kërë ministrore, e këtonë që vendosë në ato vënde njërës të cilët nuk kanë asë një biografi, nuk kanë asë edhe një loj vlerë, dhe është që diqme, kur me ndonë që në majorancë, në partinë socialiste, ka figura, ka që të mira, ka që të shquara, që meritojnë me të vërtet të jenë në dritim të një qeverie, dhe që të trishti me ndonë, ky, aji, ajo, pse nuk janë? E këptaj. E këptaj, dhe të vjenë keqë. Të vjenë keqë për këtë. Për mëndëm mandatet dhe performancën e kësaj qeverie, unë duha të pjës të një për kërë ministrin, për kreune e qeveris, Nëse hedhim një vështrim edhe më parë, rama në mandatin e parë, në mandatin e dytë dhe tani në të tretin? E pra, e shikoni, unë e shikoj këtë, në të vërtet, ajo mardhënja, mardhënja që do të kishte me opozitën, u duk që në 2013, në momentin, në fjalimin në parlament që mori fjalën dhe ju drejtua nështë opozitës, ju drejtua ashpër. Dhe më thënë, i paraliberoj që ju s'keni parë gja koma. Pra e gjithë dhe këta e realizoj, dhe për realizon dita ditës, në të vërtet, unë do të mendonja kjo do ishte kretë ndryshe. E këtë do, se opozita gjithmon, kër është në pushtet, bënë di qka. Edhe e bukëra do të ishte që të thoshte që ndoshta do të vazhdojmë, do të bëjmë më te përse ju. Pra, ju keni bërë, që keni bërë, por ne do të bëjmë më te përse ju. Dhe e që diqpja në vënd që të thoshte këtë batut, njërë nga ministrat tha, ne do të vjedhim ndryshe nga ju. Edhe kjo është e njërë u bësi. Dhe në të vërtet, edhe këta e realizuan. Dhe për realizojnë gjdo dit, e këmë donë, dhe në mënyrën, në mënyrën më flagrante, unë në këtë nuk kuptoj, dhe më thënë, është një gjë, ta mam janë në pronë private, janë në pronë në tyre, e këpëton, edhe e shpërdorojnë, e shpërdorojnë në mënyrën më skandaloze. Dhe kërjo një gjëndje, jo të këndshme, 
të kë publiku. Zotë Gabi Diu, ju e thatë që gjithë qeveri ka një opozit për balë, po nuk ka patur një opozit të fort dhe të fuqishme për ta bërë rotacionin politika po jo. Tani, flasim në këtë mandat të tretë të qeveris dhe opozita e tanishme, opozita e bashkuar. Êshtë gati si pas jush opozita për të ardhur në pushtetë? Të thejmë të drejten, unë jam kunder atyre të cilët flasit me pesimizëm. Edhe e përmëndin gjithmon, opozita e përqarë, opozita e përqarë e gudalë. Në të vërtet, unë kam një këndë vështërim kretë tjetër. Unë opozitën këtë radhë, e shikoj më mirë se gjdo e herë tjetër, më të bashkuar se gjdo e herë tjetër, më në unitet se gjdo e herë tjetër, më të forë si opozit, gjdo e herë tjetër, dhe me që limin që besohet për të arritur pushtetit. E keni fjallën për për dë, për lë, sepse vetë partia demokratike ka patur divergjensat e vetë apra. Normale që ka divergjensat të cilat e bënë këtë parti më të bashkuar, më të mirë, dhe themë që... Kjo është këndër shtrimimi, po? Kjo është shtrimimi, e kanë bërë. E këptuan, nuk mendoj që një grup fare i vogël, i cili mua më duket i quditëshëm se si do dhe në kaloj në këtë anë konfliktuale, do dhe në sepse me sa neve pa, mos o, me sa unë kam parë, do më dhe në këto oferta i është bërë, e janë i së bashku, të marim pjesë së bashku, e janë jenit. Por unë di, po flasë edhe me një duke patur një shëmull personal timin, që nuk dua të them këtu, por një takimin nga eksponentët që janë sot të ati grupi të vogël, kemi qërë në një moment dhe unë e këtë, do është a para një viti, e pyës, gjdo bëhet, a i tha, do të ndahemi. Pra, e di me emër, me mbi emër, me funksione, pra që para një viti kur partia demokratike thoshte, ose të bëjmë rrithe me limin, e jani, të bëjmë votimet e tjera tjera, ata me sa duket e kishin të vendosur, që do të ndahemi. Dhe këta e mbajtët në fshet, dhere në këto momente sot, që thua me të vërtet, është flagrante, është evidente, që ata duan të ndahen, ato nuk duhet të bashkohen, por presin një gjë, presin vendimin e logos dhe të të godinës, i thonë, të vullës, dhe në këtë ata e presin se thonë, ndoshta ajo mund të kërjuhë një gjendje, por në të vërtet, Partia nuk është asë godina, asë vulla, asë logo. Partia është atje në teren. Janë ata njerës të cilët mendojnë tashme në mënyrë ndryshe. Dhe gjerat ka ndryshuar, thë mund. Ju si e patë, zotë i ka për gjithë sulë me ndaj Sali Berishës, patë një tjetër protest, një protest që o të bëhej në një ditë që nuk ishte normale e zakonë, se që ishte ajo edhe mbritjes këtu, të krerve të shtetet të Europës, u sulmua së liberisha. Në një protest që ishte zgjedur të ishte pajsore dhe e tilë shkoj deri në fund, të sulmë si e patë. Të them të drejtën në më rëndoj shumë. E këtë donë, thjeshtë në kuptimin fillimisht në kuptimin njërzor. Do dhonë që njëri shkonë në rrugë dhe që lonë liderin dhe demokracis, qëllon fundin fundin, qëllon një burë të moshuar, qëllon fundin fundin një njeri, e këtonë, vetë fakti, dhe vëdhër, kjo akt është i dënushëm dhe është një një akt vagabondajë, rebel, një kriminell. Por, unë nuk doa të them që këtë djale të rritë në zyrë, edhe filjane ose filjane, dhe i tha, do në këtë moment kjo, kjo erdi si rjedhoj, rjedhoj pikërisht e të gjithë politikës, e të gjithë komunikimit, e të gjithë mardhënjeve që kryoj kryeministri dhe majorancën e përgjithësi me opozitën. Dhe kjo ishte si rjedhoj, kjo ishte konkluzion, sepse mënyra se si flitet në parlament, mënyra si reagojnë, i japin rrug këtyre vagabondajëve, i japin rrug këtyre njerëzve të cilët quen normal ose jo normal, po arrinë dhe riktu, sepse janë brënda atmosferës, e këtë tonë, brënda këti dekori, brënda këti subjekti, brënda këti organizimi, si të themi ne, 
edhe arrin të bëjnë në të bëjnë këtë gjë. Se, a mund që loje me grush një njeri, në qoftë një politikan, në qoftë se atmosfera do ishte kretë ndryshe, në qoftë se do të kishte kundrështime, si që ka gjithë bënë në politikë, mendime të ndryshme, ideologi të ndryshme, pikpamje të ndryshme, por në mënyrë normale, ndoshta ndoshta edhe me zëmë të lartë, ndoshta edhe me ndo një grush në tavolin, mund të arrijet, por kur arrijet pasaj, dheri në fyrje, sharjet, unë nuk me ndoj që nga fjallori i gjusë Shqipe, që farë kam betur nga sharjet, pa u përmëndur në parlament. Me disë politikane. Unë nuk di që kam betur. Ju jeni për protesta kështu si që janë zhvilluar dheri tani, apo jeni për një gjutë tjetër protestash, si e shikë një këta aksion opozitarë të tani shëm, dhe që si pas tyre është premtuesë? edhe mendimet brënda meje e në masere lëvizin. Mendoj që protesta duhet jetë. Mendoj që protesta duhet jetë sa me madhe, ajo madhësia, madhështia, pjesëmarja në protesta, të regon di qka. Mirë për herë masere, kërë shikoj reagimet, punët që më bënë, sjellit e opozitës, më bëndët dhe them që, jo, protesta duhet jetë me vrushme, dojt jetë me fuqishme, dojt jetë me goditëse, nuk di se diriku do të shkoj. Pra, edhe unë, brënda vetës time, lëviz në kuptimin e madhësis të forces të karakterit të protestës. Me sa duket, me sa duket, kjo do të varet, edhe diriku do të shkoj majoranca, me këtë sielje arrogante, me këtë sielje Nuk e di, të pa paranushme në mënyrë absolute, në kuptimi njërëzorë në rrëtë parë. Në e kuptaj. Dhe të kapi gjithë, qëfar me ndoni se i shqetson më te për shqiptare tani? Sepse ne denoncime kemi parë pa fund, si nga opozita, si nga media, si nga vetë media, aferat ndryshme që dali në media, por nga nga tjene e që rëndonë vërtet gjepat e shqiptarve, dhe sigurur ishte edhe situata pikërisht kjo është si bëjmë i madhë sot, mungesa e perspektivës, dyshimi që do të arrim dhe dyshimi që ne përshkojmë me keqë. Kjo pikërisht e bënë edhe të shqetsohet publiku sot në këtë dërdim. Se në kjovë se do të kishtë e bëndë vërtet një progres, në kjovë se do të kishtë e bëndë vërtet një rrugdalje, ose si që thuet gjithmonë të më dhënë një dritë në fund të tunelit, ne veshojmë vetëm vedhëm zi në këtë mes. Me gjithë se përpichet propaganda të vërë projektor të propagandës për të ndryquar këtë situatë, për është të vështirë. Se njëri unë në ka nevoj të thuash fjallë të bukra. Mund mësë të thuash fjallë fare, por të ambush është avolinën, të ambush është gjepin, të japësh atë që me ndonë, të japësh punë. Do më thënë, kjo e bënë atë që nuk ka nevoj të thuash propagandë. Ti më nëzirë mua një gjë po e themi në mënyrë figurative, se betafor, më nëzirë një përpara një gjëtë zezë, edhe më thua, ja, bardësia e kësaj figure, ka lezet, është progres. Ta shi, kjo është absurditeti, dhe do, po shkojmë dhe rinë absurd, në absurd, sepse në gjdo gjë kjo dali ministrë dhe tërgojnë për punën e tyre, tërgojnë në suksese, 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 unë jam sigurët që edhe ata vetë nuk e besojnë, se shifrat, janë kretë nëryshe, shifrat janë kretë të tjera. Ju jeni edhe pedagog, jeni në kontakt shumë të vazhdushëm me studentët, me që frymë duket se vi në ata në auditor. Sa perspektiv duket se kanë të këvetja dhe këtë problemin e i kjesë të të rinjve, a ndihet, a preket, zotë i ka pëgjiu të kësa bisedon me ta? Studenti nuk është i vetëm në kontakt me pedagogun. Studenti është në fillimisht në kontakt me prindrit, është në kontakt me njerëzë që rinë referodol, është në kontakt me këtë atmosferë dhe kur kuj e shikon këtë atmosferë që është e papërshtatshme, do dhe që është një atmosferë jo e këndshme, që është një atmosferë pesimiste, edhe aji do të infektohet nga kjo atmosferë. Dhe dashe pa dashe, edhe kur vjenë në mësim, kur i teket dhe vi, edhe kur qëndronë në mësim për të realizuar dhe tyrat që ka, shihet ka një mangësi. Dhe më thënë, 
nuk është ai studenti pasionant, e kujton, që e mbyt pedagogun me pyetje. Nuk është ai studenti i cili mban libër në dorë. Jo, nuk shikon student me libra. Është e çuditshme. Ndoshta një fletore e rrotulluar kështu që mbajt në xhebin brapa dhe do të thënë mungon në, mungon ajo me sa shohun dëshira, dëshira për të qëndruar një orë, dy orë, tre orë në auditor, edhe për të marrë, për të thithur në, në këtë gjë. Mm -hmm. Dhe çuditërisht i shikon ndryshë i shikon në kafe. E kujton në kafe me sa duket është vend i tyre më i përshtatshëm aktual sot janë më entuziast, janë më, dhe, dhe të gjithë me celular në dorë. Pra not vëretje, drejt për drejt për studentët. Êshtë një, është një gjë, është. edhe unë quditën se përse e kanë këtë, se i mungon, i mungon kë studim, kë pasion për të studiuar, dhe me siguri këtë studentëve i mungon e artëmja. Mm -hmm. Me gjithë atë, duhet e pikërishtë, ka dhe studentë, një oh. disë tyre, mm -hmm. e gudon, që bëjnë diferencën, e gudon, në këtë drejtim. Por është edhe ajo gjë që të gjithë mendojnë të ikin, mm -hmm. të ikin, të ikin. Duhet ndarë në pak të një të krim të rria juaj, si ka që najo këtë vit? Në përgjësi, si themen mirë, ju, jam përpjekur, mm -hmm. jam përpjekur që unë në, me ato që kam pasion, që kam dëshirë, dhe që mendojnë që dita bëj, kam vendosur, mm -hmm. Të punojnë gjithë do ditë. Unë bajnë në duar këtë liber, po. i cili më bëhet më dhurat nga ju, më dhurohet nga ju, dhe ju falenderoj shumë. Me zi pres të shoh në fakt, ta kaloj faqe për faqe dhe të përshëndrohen të këto, kjo është botimi më i fundit, për cilin po. do flasim një një nga librat e fundit, po. se kam botuar dhe një liber tjetër, okay. për kjo është një nga librat me karikatura. Mm -hmm. Pra është veprimtaria ime. Ka qënë një dëshire hershme që në gjimnaza, po jo? Normal, mm -hmm. normal. E ka filluar që i ri këtë fund dhe e vazhdoj dhe sot e kësaj dite. Mm -hmm. Dhe është një liber në të cilin janë të përmledhura, mm -hmm. karikaturat nga viti 16 dhe në viti 19. Pra, si më të qoj, janë karikaturat e diktatorës. Uh -huh. Dhe aty unë mund të thejmë me kënajsin time, që unë që në atë ko, kam qenë opozitarë. Ashtu, a? Sepse... Po mirë, ju lutëm, nëse mund të tregojmë dhe këtë kamerë, ndo një që bënë për shtypje për të atreguar dhe publikut, ndo një nga... Uh, nuk e ditë, nëse bëjmë një shpletim të shpejt, edhe përshëndrohemi, duke marrë dhe komentin tuaj, sigurisht. Ka nga të gjitha... Ka nga, nga të gjitha lojet, uh -huh. e ka për artin, për punën, ka për politikën, mm. për naturisht, kur them për politikën, për politikën e jashme. Pra, janë të gjitha karikaturat që ne si karikaturist në të ko, bënim kunder imperializmit amerikan dhe social imperializmit rus, e, të cilët do shkatronin botën. Uh -huh. E për mirë, nuk e... nuk, nuk e shkatronin. <laughs> nuk e shkatronin. Dhe të ashtë nga armisht më të... Nga armiku me i madhë, është miku me i madhë. Këtu ka karikaturat të ndryshme uh -huh. për, për shumë, po marim me që e hapa rasësishtë, pa. kër bëjmë kritikën në mvartësit, presim këmën e karikës, uh -huh. kër i bëjmë kritikë e prorit, i heqë vetëm një ornament të vogël. Uh -huh. Ose këtu është kjo tjetra servilizmi, kur fletë në se si transformohet zyrtari nga duke folur në telefon dhe dere në fund. Dhe 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 dhe. Dhe. Ka okay. nga të gjitha lojet të pur se... familia, mm -hmm. familia, e këtë donë, për artin, ka për sportin, nga të gjitha fushat të të cilat kemi bërë karikatura, dhe në fund fare, se desha të kam kënajsi të them, në fund fare, unë kam përmledhur kam përmbledhur një disa thënje pa. të shkurtëra, uh -huh. për edhe e quaj seriosisht për të qeshërën. Pra, seriosisht për janë, të qeshërën. Po, seriosisht për të qeshërën. Janë sentenza të vogla, janë batuta të vogla të cilat unë i kam menduar gjithmon për të qeshërën dhe duke, duke i mbledhur në dërvite, uh -huh. i kam shkruar edhe i kam rëdhitur të gjitha Për shumë, uh -huh. kam një përso se karakterin tëndë duke qeshur me vetën. Uh -huh. 
ose mund të them një gjithë tjetër... Seriosisht duke qeshur me vetë. Kjo është, mëndë, ose nga njëherë, në atë ko ka patur tipa, zyrtar të cilët për të treguashin shumë serios autoritar, edhe kur qeshin, qeshin vitë me një të se buze për të treguar. Një nën qeshje. Pa, një qeshin këshu. Edhe unë për ata i them, mos u mburë se je serios, po me rakosu që nuk ditë qeshësh. Edhe është një vlerë. Busë qeshja e bën njëri unë më të bukur, e bën më të mënqur, e bën... Por ama, unë them, duhet të dish të qeshësh, duhet të dish kur të qeshësh, duhet të dish dhe sa të qeshësh. Kështu që gjdo gjë me sensin e masës. Sa karikatura për banë kë botim? A, të them të drejtë, nuk i kam logaritur. Nërko vitet po, vitet po, se kur i referohesh po. Po, nga njërë dhe një kuriositet, dhe më 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 dhe që ka qenë karikatura e fundet, se pasaj dhe vetë revisa o steni nuk eksistan dhe më, edhe këshu dolën të tjera gazeta në të cilën u morëm. Ju sa punone për një karikatur? Më varet, saj vështirë është një figurativisht, do dhe, mund tjetë me një personajsh, mund tjetë me disa personajsh, do dhe, në varet në atë, po e rëndësishme nuk është tek e bërë, e rëndësishme është tek e ta mendosh, ta gjesh, atë subjektin... Dhe në fakt ju e keni ideuar më par, apo jo? Po, natërisht është ideuar dhe pasaj i dhe të në letur. Por edhe për të arritur dhe në aty, duhet të ledzosh shumë për problemet e ditës për shemë. Njohës shumë i mirë i zhvillime dhe të aktualitetit. Edhe arrin pasaj. Arrin edhe ndoshat dhe nga njerë nuk arrin. Por është që diqëm nga njerë të vjen një ide, të vjen krit pa pritur, dhe më të në mënyrë krit spontane kurse për një gjithë tjetër mundohesh, 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 dhe ndoshta dhe nuk të vjenë, nuk arrinë të gjeshë. Ndoshta rasistia dhe këndet më tepër, po. Mereshme të tjera gjera që i gjenë më letë. Më thatë që keni patë më botime paralele? Po, përveç e sa nuk kam botuar dhe këtë liber. Skenar? Po janë pesë skenar të filmit të artësi. Në përgjësi është një praktikë që përdorën në vëndet të tjera, neve në përgjësi në Shqipëri, nuk para e përdorim të praktik që autorët të skenareve të botojnë të botojnë skenare sepse ndoshta janë marë me meren me tregimin, meren me novelen meren me romanin dhe skenarit e kanë lënë, por duke me nduar që vetë skenari filmit është një novel, është një tregim është një roman, do më dhëmë po i shkruar në mënyrë me originale brënda teknikës që të jebë kinotografia do më dhëmë, nuk ka shumë shpjegime, nuk ka psikologi filozofi, këtu ka veprimin, qëfar bëhet, qëfar shikon në ekran, ajo shkruet dhe e ndjek hapë pas hapi nga fillimi dhe në fondë. Êshtë për zgjiri e juaj kjo, Zotë Ka Pëgjiu, dy prej filmave, janë filmat taj shumë të dashur për të gjithë shqiptarët, dy keni për zgjitur apo jo në foto, është filmi poshtë edhe kështu edhe ashtu, ndërsa lartë, po? është filmi dy e rmatë, dy e rmatë, dhe edhe kështu, edhe ashtu. Dhe kurse Këto dy filma janë bërë, në është edhe skenari këtu, dhe me të gjitha të që i themi ne praktikat regjizoriale. Kurse tre skenarë të tjerë nuk janë gjiruar, nuk i menduar që ndoshtan mund të vinë një dit jonë. Por naturisht, nuk i të rinë, mund të vinë të rinë të cilët kërkojnë skenarë, i pëlqenë do një rritë, dhe mund të marit të të bëjë film. I rishik një filma tuaj? I rishik një filma tuaj, qëfar me ndonë, qëfar në djeni? Për shumë në radio televizionin shqiptar, është një kanaj që ka për gjithë gjithë kohës silë në vëmëndje filmat ndër vite dhe është nostalgje e bukër. Po, të them të drejten, më rastis nga njerë, më rastis që të ullem kretë rastisht, se dua ta shqipoj filmin, programin, por më rastisht edhe rrije ndjek, edhe aty shqipoj si e kam bërgtu, si e kam bërgtu, e shqipoj dhe është një nostalgji se kujtonë, jo vetëm ato që shikon në ekran, po janë dhe të tira gjera që janë jashtë në ekranit, ato që e plotësojnë atë ndjesin e brëndshme të autorit kër shikon një film. Me gjitha të 
e ta nishmja në raport me të hatershmen. E kam fjallën këtu për kinematografin, për krim të rinë. Qëfa raporti është këtë tani? Sepse shkojnë ku shkojnë publiku, shqiptarët, edhe unë vetë, filmat e vjetër më vetën filma që janë vërtet në kolanën e argjënda, po jo. Por gjithësësi, krimtaria vazhdojnë e kuptojnë. I kanë rezistuar kohës. I kanë rezistuar në një formë perfekte. Dhe kjo është pikrish kjo rezistens. Shqiën të përsërinët njëtin interes. Dhe nga njëherë them janë bërdhe si puna e verës, do më dhenë që duke kaluar më të vjetër bënë aqë më të mirë, më të rritë. Qiko është, ishte një praktik tjetër, ishte një gjekrit tjetër kur bënë një filmet. E këtu nuk mund bënë një filma pa një subjekt, pa një tem të rëndësishme të kohës, pa marësisht mushtimeve, kufizimeve, por ishte një, ka që një atmosferë, jashtë zakonisht e bukur në kino studio, se kur filmi kur mbaronte, para që i të i përpara kolektivit. Dhe aty me shumë dasha mjërësi me të vërtet, qo e shën njërëzë dhe bënin vretje, jepnin sugjerime. Ishte opinioni parë, apo jo? Po, opinioni parë, dhe aty e merë një ti me të vërtet, qëfar kishe bërë. Dhe me të vërtet falenderonje dhe miqë dhe kolegët të cilët të bënin vretje për një gjë profesionale dhe ti e korigjonje. Pra të e filma të pregjësi, aty ka ndalë, ka ndalë, filma që janë të konstruktuar mirë, që i kanë kaluar dhe aqë më te për aty kishte një një kolektiv ishte një redaksi e filmit të artisi. Në shëqërën edhe fotot ku do në video wall foto të ershu viteve shkuar. Ishte një redaksi e filmit të cilët ishin si themin e djemë dhe vajzat të mënqur e gudon autor të mirë shkrimtar, poet, të cilët jepnin mendime shumë originale dhe nuk kalon një kolaj skenarin nga kjo redaksi. Dhe kur ajo vendoste që kjo skenar do bëjt film, dije që ishte, por dalim dhe këto. Brënda saj, jo, gjithë qka se atë e prodhojshin 14 filma në vit. Dhe nuk mund të themi që 14 filmat janë të arritur, e këtën në këtë rritim. Por, minë disk, i disaj shume, kishë një pjesë të mirë që edhe sot i ka rezistuar dhe shikojnë me kënajësi. Pjesa ma e madhe e tyre pond pak të kjetër, sa herë që... Sepse njeri u atje shikon në vetën, shikon problemin që ka, shikon psikologjin, mentalitetin shqiptar, shikon vëndin, shikon prindrit, shikon gjithë qka në atë ko, shikon historinë e asaj ko. E qartë. Do të kapëgjiu, ne ju pam edhe në festival këtë vit. Ishte festivali 6-11, por 5-10 vjetori i festivalit Fankesh. Festivalit të një mdjet. Ju ishit në një nga netët i pranishëm festival. Isha në nato që quhe nostalgji. Pra ne edhe unë vesë i personajsh nostalgjik. Shumë karizmatik me ato humorin fin, të hol. Ju ndoj që më në skenë qëfar për jetuat në ato momentet e kësa ishit në festival dhe qëfar më ndoni ju për festivalin? dhe si ndjeni të një pas shumë viteve nga i festival. Pa dyshim që njëri u cili do që delë në skenë, ka një loj emocioni. Një emocion në dhe pozitiv të këndshëm dhe gëdhën për të mush me entuziasm, kërë shikon të rato salë, të rato spektator, të rato artist, dhe gëdhën. Pa dyshim, ndjesh dhe ti, ndjesh mirë, se mund themi në atë atmosferë. A që te për që në një festival ku konkuron kënga, konkuron muzika, konkuron këngtarët me njëri tjetërin, si që është kënga, e këto që të jep kënajsi, pa dyshim ndje është mirë në këtë ndërtime dhe unë, ndjeva shumë kënajsi. Por, nga njëherë vjen një gjë aty, unë kujtova, se dua të dalë të, kujtova festivalin e një mëdhjet, dhe them që do shta mund të teproj, të më falin specialistët e këpëton, por edhe në dukumë shtetër në fjallet e tyre, në opinionet e tyre, festivali një mëdhjet u dënua për arsye kretë tjera, sepse duhe i bërë një gjë e tjilë që të vazhdonin pas taj dënimet e tjera në ekonomi, në ushtërije dhe tjera tjera, se e filluan me artin. Por po them që festivali një mëdhjet është festivali që mund të them në mënyrën absolute është festivali shqip, në që kuptim këngët janë të gjitha me motive shqiptare. Dhe aty ndjej është këndruar shqip, është shkruar teksti shqip. Pra daj, janë këngët 
që edhe sot e kësa ditë e kërë i dygjon, e këtë tonë të pëlqen, ndje një kënajsi, dhe kupton, kupton edhe atë që farëthuet, kanë tekste shumë të bukra, kanë muzikë shumë originale, dhe që majnë mënd, dhe që se cilje për nesh mund t'i këndoj. Sot do në diçka ka një lojnë ndryshimi, edhe kjo ndryshim që është, mund të themi është një vlerë e përparimit, por nëse kanë hyrë rrymat të ndryshme të cilat duhet të egzistojnë, edhe këto. Përndaj, edhe ato rrymat të ndryshme që kanë hyrë në muzikë, i japin variacion muzikës, duke qënë edhe baras me botën. Por, sa janë të arritura, kjo është e rëndësishme, janë do të thënë, janë fillime, do është kanë hyrë në mënyrë artificiale, akoma nuk është nuk ka njërë brënda nesh, brënda shpirtit dhe mendimit shqiptar, ato rryma moderne. Për me ko, për me ko, ato do të perfekcionohen, do të përpunohen, dhe mi siguri që do të arrijen që edhe nga masa i gjërë të kuptohen. Duhet të thënë një gjë, se cili është të fosë, si që është me një skuadrë, si që është, si të themine, me një parti, ashtu është edhe me muzikën, është me një rrymë të caktuar, i pëlqen muzika realisë, dhe më themi ne, muzika lirike, i pëlqen muzika operistike, i pëlqen rap, R&B, R&B, e të tjera të tjera, si qka dhe shumë të tjera, që i pëlqen talavaja. Se cili ka vëndin e vetë, pëlqimin e vetë, dhe të pëlqen që i do. Por me gjitha të, shikoj që gjithë qka, është në përparime si për. Dhe kjo gjë e mirë. Po, është një gjë e mirë. Ka një një punë të mirë nga artistët, të cilët edhe ata vetë mund të kenë mi distyre problemet. Dhe shumë mirë që ka probleme. Sepse, mos pasja i problemit është stagnacion. Kurse problemet lëviz. Dhe lëvizja është dëshvillim. Zëtë ka të gjithu, ju jeni edhe kretar i bashkësia di brane, shoqata, e cila është në fakt shumë aktive, ka punë intensive nga aktivitetet, cilët në vëmëndi e shpesh, më duhet i qka më tepër, rreth punës që bëni aty, si pasqyrojët kjo? Kjo shoqatë quet bashkësia di brane, dhe ka naturisht, gjithë sa thua, di brane, të aktivizuar di brane. Dhe kjo shoqatë është, një vazhdimësi e një shoqate bashkësia dhe brane, e cila është formuar në dibër të madhe në vitin 1909. Edhe atere, këta dhe brane, do dhe intelektual, njerës patriot, punëtor, mundoheshin që të shikonin që do dhe Shqipërin, se në atë ko, e ku dhe të shikonin një nivel tjetër, e ku dhe dhe prandaj, punonin si shoqat për sensibilizimin, për patriotizmin e të tjera, e të tjera gjera. Dhe në vazhdimësi, dhe në vazhdimësi, erdi kjo nga vitet 1920, dhe në vitet 1924, pati dhe kjo aktivitetet të tjera. Por me ardhjen e të 24, me në falje vë do të dhemë që me pushtimin komunist, neve do të nuk pati më jetë kjo shoqat, dhe vetëm me qlirimin e vëndit në nëndë të djetën, në nëndë të djetë të dyshin, u kryua kjo shoqat, e cila sot e kësa dite vazhdon me një rritëm shumë interesant. Aktivitetet të ndryshme, për të kujtuar historin, historin e lavdishme të që ka kaluar, jo vetëm dibra, po e gjithë Shqipëria, personalitetet të ndryshme, të dijes, të artit, të kulturës, e këpëton, të luftës, dhe i kujtojmë, e këpëton, janë shkryar libra të tërë për këtë gjë. Dhe mund të them një gjë, që është si statistikë, mund duke të edhe. Treva në të cilën shkryet më te për libra, është dibra. Ashtu. Dibranët shkryuajn, shkryuajn, libra, plot, e ku tonë, dhe nga njëherë neve bëjmë vazhdimisht promovime libra shokjata të një autorëve të ndryshëm të cilët mund të mësqyën edhe shkrimtarë. Po janë njerës 
që kanë historinë e tyre, që kanë një vlerësim për historinë e tjetrit, dhe atër hi edhe shurë. Pra, është gjithë shumë e bukur, lënë një dokument, lënë një vlerë në këtë gjë, dhe nga që shkruen shumë libra, shkruen shumë libra, unë them, jo rastësisht, e ku tëmë, shkon bukur kjo, rrimon bukur fjalla, diber, liber. Edhe kjo është, edhe kjo, edhe kjo duhet e ketë një ide për të 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 në fillim të muajt janar, në ditë e para të janarit, pra në 2023-in, mushen plot 110 vjet nga eksodi par Dibran, që Dibranët u dëbuan nga trojet e tyre dhe erdhen në Shqipëri dhe kërësisht arritën në Tiran, duke kryuar, duke kryuar me komunitetin Dibran, një komunitet shumë simpatikë, Dhe ka një aktivitet për këtë? Dhe dasha mjërësi, po, dasha mjërësia e tiranseve që hapën dyër, të hapën zëmërën dhe që i pritën dhe kjo është respekt shumë i madhë. Dhe pikrisht për këtë gjë, ne në muaj në ditët e para të janarit do të përurojmë një monument, një obelisk që fillon do tjetë i vendosur në fillim të rrugës e arbrit, aty ku është fondacioni fundjava ndryshe. Dhe në datë të shesh, aty do vendosim një monument me këtë nënderim të dibranëve të dëbuar që u pritën zëmër hapur nga të ranasit. Shumë e bukur kjo, shumë e bukur. Por e të shërbejve rruga, në fakt, mos këtë më probleme. Jo, rruga nuk ka, rruga në përgjusi ka, po ka këto probleme që dibranët më zipo presin të mbaroj e të mbaroj dhe pysin kur do të mbaroj. Por me gjitha të, është është gjekër u vëndi i përshtatëshëm dhe në fillimin e rrugës dhe ata që dëshkojnë për në diber do të shojnë atë dhe ata që vinë nga dibera në Tiran do të shojnë në këtë monument, që du jetë një monument, një pik kujtese për atë që ka kaluar. Shumë suksese, ju roj, zëtë ka përgjiu, në fakt, unë e thashtë edhe në kërët herës, gjithmon bisetat me ju janë te për interesantë, unë jam i gazetarë që ju kam intervistuar për shumë fite, më radhë, ko, më parë, ma dje dhe kur shkruanim artikujt në gazeta, po jo, pas që ronim gjithë shka. Me gjithë atë një gjithë nuk ua kam kërkuar kur, ma improvizoni ju lutem karikatur, nëse është e mundur, apo jo. Në të vërtet, në të vërtet është një gjë, mund të jeni e para, e para zonjë, e cilë a thoni më bëni një karikatur, sepse zagonisht nuk para kanë qevë kur thuen për karikaturën, mund të thonë që më bëni një portret, e këtë, po kur thuen. Për me gjitha të në këtë improvizim, unë kam edhe një gjë që kur janë femër me të tilë pamje, këtë sepse më dridhe dhe dora. A i karikatur për mua. Ja të ashojnë bashkë të ndjekim edhe me kamerën. Pëndish një një improvizim live të një karikature, në fakt, gjithë shka kalon në kompjuter, sigurisht, po ne po pëndish shka në një format a kader të një. Zotë i ka për gjiu, po e realizon. Dhe këj liber që është në tavolin, për mban të shumë e shumë karikature që uftoj ta merëni dhe ta kene në duar. Në fakt, një karikatur portret, për sërit e portret e shkojmë. Për sërit e portret e shkojmë. Një kujtim shumë i bukur edhe për mua, këtë në emisionin tim realizohet një gjithë tjilë live, nga zoti Bujar Kapegjiu, kam pënesi. Dhe të pasyruj edhe në bjetë e sociale. Interesant edhe t'ju ndjekër, në këtë vetëm brëndave, vetëm pak sekondave, 
Ju për shimi se si pëmarin <laughs> farë. Ka realizuar qindra e qindra e qindra e mira, mund të emi karikatura Zoti Kapegiu, ge më dikur edhe në, në të përdiqmet në gazeta, në print, dhe ja të kështë një për mua që në faktu të regove shumë dasha mirë, se po jo. <laughs> Jo, e di si është problemi, problemi ja pa e bëj. Tu pa më pëllqe ka vetja më të ndre. Shumë pëllim dirit. Shiko, zakurisht... Kjo është rezultati, në vetëm pak sekonda. Kjo është nga një herë, është të që... Nga i mirë njohër i bujarë ka të gjithë. Neve presim të këtë portretet. Për të bërë portretet një vizatues, e ka të për të vështirë të vizatojë kur tiparet janë shumë të regulta. Edhe nuk ka gjënë, përdaj prejtë në një tipar të veçanë që mund të egzageroj. Në rrimë, egzagerojmë hundën, egzagerojmë veshën, egzagerojmë, e këtë tonë, të dhe gjithë në një një karakteristike, e këtë tonë, për ta e këtë këtuar. Unë e kalenderoj, shumë e ka të shumë. Êshtë këtë ajësia e imja, e këtë tonë, që e mbylla, e mbylla karikaturën si vjet me portëretin dhëtë. O, falem dherit. Dhe, do dojë të ambyllim të një bisedën me një mesajsh tuajnë apo një urim tuajnë për këtë vitë. Pa dyshim të gjithve Shqiptarëve i uroj filimi shëndet, i uroj mbarësi, i uroj prosperitet, i uroj zhvillim në të gjitha drejtimet dhe për më tepër duke bërë dhe një gjë që të vlerësojnë dhe të nënvizojnë dhe të brohorasin, të trokasin gjërat që janë më të vërtet pozitive dhe të mira për ta, por të mos rrin të gjunjuzuar, të mos rrin të fjetur, të mos rrin të heshtur për gjërat që janë në këndrështim me interesat të tyre. Pra, të bëhen më të gucimshëm, të bëhen më revoltues, por, naturisht, sa më demokratë. Falim derit shumë, Zotë Kapegiu, një vitë mbarë urojme edhe për ju, ishte knajsit ju kishtë në studio. Falim derit e dëbërmua shumë knajsi, një falenderoj për intervjistën. Dërruar shikues, ju ndoj që të këtë bistet me Zotin Bujar Kapegiu, në do të shkojmë në një apsirë publicitare të ani, dhe me njerë në pjesën e dytë, do tjetë me kërë redaktore në njëzë 24, Anira Jole. Do të flasim për shumë qka ka ndodhër.